ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம எக்லஸ் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்பஞ்ச் கேக் ஃப்ராஸ்டிங்கோட எப்படி சூப்பரா சுலபமா வீட்லேயே செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வரைக்கும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தவறாம வந்து சேரும் வெல்கம் டு மசாலா ட்ரீட் செவன்டி கிராம்ஸ் மெல்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சர்க்கரை அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இரநூறு எம்எல் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம இதில் சேர்த்துருக்க எல்லா பொருட்களுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் கேக் நல்லா ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இது கூட செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் மைதா சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் லெவல் பண்ணிவிட்டு சேருங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை இந்த மாதிரி ஒரு சீவில் வச்சு ஜல்லடையில் சலிச்சுட்டு இது கூட அரை ஸ்பூன் ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் ரெண்டு மூணு சொட்டு லிக்விட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஓவர் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் இது எப்போ நமக்கு வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக பலப்பலன்னு வருதோ அந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திடுங்க இப்போ நம்மளோட கேக் பேட்டர் தயாராகிடுச்சு கேக் டின்னா பட்டர் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு கேக் எடுக்கும்போது ஈஸியாக டீமோல்ட் ஆகி வெளியே வரும் இது மேலே கொஞ்சமாக மைதா சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மைதாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கேக் டின் தயாராகிடுச்சு இதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கேக் மாவை உள்ளே ஊற்றிடலாம் இது சிக்ஸ் இன்ச் கேக் டின் கேக் டின்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பாத்திரம் கூட யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷம் ப்ரெஷர் குக்கரை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பத்து நிமிஷம் ஆனதும் இந்த மாவை உள்ளே வச்சுட்டு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கேக் நல்லா பேக் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு டூத் பிக் உள்ளே விட்டு எடுத்ததும் எவ்வளோ க்ளீனாக வருது இப்போ நம்மளோட கேக் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கேக் டின்லேருந்து டீமோல் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கேக் வெளியே வர்றதுக்காக ஒரு கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி சைடில் ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தட்டு வச்சு இந்த மாதிரி கவுத்து போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு கேக் வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட கேக்கை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க ஓவர் நைட் ஆற வச்சிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படி முடியலன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆற வச்சுக்கோங்க இதுக்கு விப்பிங் க்ரீம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மேலே இன்னொரு பவுல் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு க்ரீம் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகும் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு விப்பிங் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க நான் இந்த பீட்டரோட இந்த கீழே அட்டாச்மெண்ட்டையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த பவுலையும் சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் இதையெல்லாம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப் ஃபிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கொஞ்சம் தான் வீட் வீட் ஆயிருக்கு இதை இன்னும் நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃபாக இந்த மாதிரி ஸ்பீக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்பூனில் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்து இப்படி கவுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விழவே இல்லை இதுதான் கரெக்டான பதம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கேக் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராபெரி எசன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இது மேலே இருக்க இந்த டாப் போர்ஷனை நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் இது நமக்கு தேவையில்லை இது இதை எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு லேயருக்கு பதிலாக மூணு லேயர் வேணும்னா கூட கட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு லேயர் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன்
இப்போ கேக் போர்டில் கேக் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக விப்பிங் கிரீம் எடுத்து தடவிட்டு அது மேலே வெட்டி வச்சுருக்க கேக் ஸ்லைஸை வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கேக்கு கேக் மேலே ஊற்றுறதுக்கு சுகர் சிரப் பண்ணுறதுக்காக அரை கப் தண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா கரையஞ்சிட்டா இந்த சுகர் சிரப் தயாராகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சுகர் சிரப் எடுத்து கேக் மேலே எல்லா இடமும் படுற மாதிரி ஊற்றிடுங்க நம்ம இந்த மாதிரி சுகர் சிரப் கேக்கில் ஊற்றுறதுனால கேக் நல்லா சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஊற்றுறோம் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இது மேலே விப்பிங் கிரீம் கொ போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது மேலே போடுறதுக்காக ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கடைகளில் கிடைக்கும் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி க்யூப்ஸை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரி கிடச்சிதுன்னா அது சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு இது இதுக்கு பதிலாக அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதை போட்டுட்டு இதை நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மேலே இன்னொரு லேயர் கேக்கையும் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இது மேலேயும் சுகர் சிரப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இது மேலே விப்பிங் கிரீம் போடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் படுற மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல இந்த மாதிரி கிரம் கோட் கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தின்னாக ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு இதை பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இது நல்லா சில்லுனானதும் இதை வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இந்த க்ரீமும் கேக் மேலே நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் கோட்டிங் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செகண்ட் கோட்டிங் இப்போ பண்ணும்போது நல்லா ஸ்மூத் ஃபினிஷாக இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து ஃபைனல் கோட்டிங் உங்களால் எந்த அளவு ஸ்மூத்தாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு ஸ்மூத்தாக பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கடைகளில் கிடைக்கும் இதை இதை வச்சு இந்த மாதிரி சைடில் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக டிசைன் கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்க விப்பிங் கிரீமில் ரெண்டு மூணு சொட்டு பிங்க் கலர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி டிஸ்போசபிள் பைப்பிங் பேக்ஸ் கிடைக்குது இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஐசிங் கன் கிடைக்கும் இதையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒன் டைம் வாங்கிட்டிங்கன்னா இதை திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஐசிங்கை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மூடிக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் க்ரீம் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்ற டிசைனை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வேணுன்ற நாசல் யூஸ் உள்ளே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிசைன் போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த ஐசிங் கன் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே கலரில் ரெண்டு மூணு நாசல் கூட மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்டார் நாசல் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நாலு இடத்துல நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈவனாக கேக் ஃபினிஷ் ஆகும் மீதி இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கீழே இதே ஸ்டார் நாசல் யூஸ் பண்ணி ஷெல் டிசைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இது மேலே டெக்கரேஷனுக்காக செர்ரி துண்டுகளை வச்சுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது மேலே கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தூவிக்கிறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான எம்மியான ஸ்ட்ராபெரி கேக் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் வெல்பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க